डियर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल करते हैं आइडेंटिफाई द सरफेस माइनस एक्स स्क्र प्लस फोर वाई स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस सिक्सटीन वाई माइनस फोर जी प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो और हमें यहाँ पे इसके ट्रेसिस फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में एंड इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना है सबसे पहले हम इक्वेजन और सर्फिस को लिखते हैं वो हमारे पास है माइनस एक्स स्क्र प्लस फोर वाई स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस सिक्सटीन वाई माइनस फोर और जी प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो इसको रीअरेंज करते हैं सबसे पहले हम वाई की टर्म्स लिख लेते हैं फोर वाई स्क्र माइनस सिक्सटीन वाई उसके बाद हम एक्स की टर्म्स को कलेक्ट करते हैं वो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व और जी की टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं फोर वाई स्क्र और सिक्सटीन वाई से फोर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्र माइनस फोर वाई और यहाँ पे हम फोर को एड भी कर देते हैं ताकि ये कंप्लीट स्केयर बन जाए एक्स स्केयर और फोर एक्स वाली टर्म में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स अगेन हम फोर को ऐड करते हैं ताकि ये कंप्लीट स्केयर हो जाए प्लस 12 इक्वल टू फोर जी और यहाँ पे हमने 16 ऐड किया ब्रैकेट के अंदर 4 ऐड किया था लेकिन बाई 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 16 ऐड हुआ सिमिलरली यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो राइट हैंड साइड पे भी 16 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखते हैं ये क्या शेप रहती है ये बन जाएगा फोर इंटू वाई माइनस टू होल स्क्र माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्र प्लस ट्वेल्व इक्वल टू फोर जी प्लस ट्वेल्व सिंस ट्वेल्व बहुत साइड पे पॉजिटिव है तो ये कैंसल्ड हो सकता है और फोर को हम डिवाइड कर देते हैं बहुत साइड हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस टू होल स्क्र माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्र ओवर फोर इक्वल टू जी जो कि हाइपरबोलिक पैराबोलाइड की इक्वेशन है दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन और हाइपरबोलिक पैराबोलाइड है अब हम इसके ट्रेसिस को डिस्कस करते हैं इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं वाई माइनस टू होल स्क्र माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्र ओवर फोर इक्वल जी सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करते हैं एक्स वाई प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए जी इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस टू होल स्क्र इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्र ओवर फोर और इसको सिंप्लीफाई करते हैं बहुत सारे स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस टू ओवर तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस टू ओवर टू और वाई माइनस टू इक्वल टू माइनस टाइम एक्स प्लस टू ओवर टू ये बन जाएगा टू वाई माइनस फोर इक्वल टू एक्स प्लस टू और टू टाइम वाई माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और यहाँ पे टू वाई माइनस फोर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू दैट इज एक्स प्लस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इस सरफेस का ट्रेस एक्स वाई प्लेन में पेयर ऑफ इंटरसेप्टिंग लाइन आए एक लाइन ये आई और एक ये लाइन ये आई हम कह सकते हैं कि ये पेयर ऑफ इंटरसेप्टिंग लाइन हों हम वाई प्लेन में इसका ट्रेस फाइंड आउट करते हैं प्ले में ट्रेस फाइंड करने के लिए x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस टू होल स्क्र इक्वल टू जी विच इज एक्न ऑफ पैराबोला एक्स डी प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करते हैं x डी प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए y इक्वल टू जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू होल स्क्र माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्र ओवर फोर इक्वल टू जी तो ये बन जाएगा फोर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्र ओवर फोर इक्वल टू Z और इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू होल स्क्र ओवर फोर इक्वल टू फोर माइनस जी दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस टू होल स्क्र इज इक्वल टू फोर टाइम फोर माइनस जी विच इम्प्लाइज अरबोला अब हम इसके इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए y इक्वल टू जीरो जी इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो माइनस टू होल स्क्र माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्र ओवर फोर इक्वल टू जीरो 
it implies 4 minus x plus 2 whole squared over 4 equal to 0 that is x plus 2 whole squared over 4 equal to 4 that implies x plus 2 whole squared equal to 16 that implies x plus 2 equal to plus minus 4 and that implies x plus 2 is equal to 4 or x plus 2 is equal to minus 4 that is x equal to 2 or x equal to to minus 6 that is given surface intersect the x axis at 2 0 0 and minus 6 0 0 similarly hum y intercept find out karte hain y intercept find out karne ke liye x equal to 0 z equal to 0 substitute karenge to mare paas aa jayega y minus 2 whole squared minus 0 plus 2 whole squared over 4 to 0 to ye ban jayega y minus 2 whole squared minus 4 over 4 equal to 0 to ye ban jayega y minus 2 whole squared equal to 1 both side hum square root le to y minus 2 equal to plus minus 1 so ye banta hai y minus 2 is equal to 1 or y minus 2 is equal to minus 1 that is y equal to 3 or y equal to 1 that is given surface intersect the y axis at 0 3 0 and 0 1 0 last pe hum z intercept find out karte hain z intercept find karne ke liye x equal to 0 y equal to 0 substitute karenge to mere paas aa jayega 0 minus 2 whole squared minus 0 plus 2 whole squared over 4 equal to z that means 4 minus 4 by 4 equal to z that implies z equal to 4 minus 1 that is z equal to 3 that is only intercept with z axis is equal to 3 that is the surface intersects the z axis at 0 0 3 thank you very much